असलम जी कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो आज की सुनी में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर नाइन की विषय में बहुत केमिकल काइनामेटिक्स तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ऐसा लगेगा कि फर्मेंटेशन और डाइजेशन जो है हमारे पास ये स्लो प्रोसेस होते हैं ठीक है एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में जो है वो कम्प्लीट होता है सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि ये फास्ट प्रोसेस होता है और ये हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है या ये जो नर्व्स एम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है ये बेसिकली ये मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होते हैं ठीक है ये ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं मॉडरेट किस्म के होते हैं तो ये भी आप लोगों ने जहन में रखना अक्सर यहाँ से एम आ जाता है ठीक है एम को पता नहीं चलता कि वो कहीं से भी आ जाता है उसके बारे में उसके बाद हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है तो उसका फॉर्मूला आपको बताऊँ जी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की चेंजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन ठीक है तो ये हमारे पास रेट की कुलर नेक्स्ट ये डेफिनेशन लिखी है तो ये आप लोगों ने पास करके पढ़ लिया होती नेक्स्ट उसके पास हमारे पास यहाँ पर इसका यूनिट मेंशन है मोल पर डेसमीटर क्यूब पर सेकंड तो ये भी इंपॉर्टेंट है अक्सर एम सी में आ जाता है ठीक है इसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पर फिर रेट ऑफ रिएक्शन की जो है डेफिनेशन लिखी गई है तो आप इस डेफिनेशन को भी जो है वीडियो पास करके पढ़ सकें उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट ला ठीक है आप लोग देख सकते हो कहते हैं कि द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट के वन टाइम तो ये हमारे पास रेट लॉ होता है ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि रेट लॉ जो है वो कहता है कि रेट कांस्टेंट प्रोवाइड द लिंक्स बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ये कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली फर्दर इसने लिखा कि फॉर रिएक्शन सॉरी कहता है कि एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक रेट कॉन्सटेंट हर एक रिएक्शन का जो अपना जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो रेट कॉन्सटेंट होता है वो कंसनट्रेशन या टाइम uh, पर डिपेंड नहीं करता वो जस्ट उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो यहाँ से अक्सर हम सीखी हो जाता है कि हमारे पास ये जो रेट uh, कॉन्सटेंट होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो ये टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है ठीक है और ये आप अक्सर इस तरह से भी हम सीखी हो जाता है कि हमारे पास ये किस चीज़ पर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता तो वो हमारे पास फिर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पर ये डिपेंड नहीं करता उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या कहते हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आगे इसकी टाइप्स देखते हैं हमारे पास इसकी पहली टाइप आ जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कहते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मालिक्यूल्स तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करते उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं यहाँ पर उसने लिखा है कि एग्जांपल्स इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से ट्रिक बताता हूँ जब भी किसी रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो आप लोग आंखें बंद करके कह दो कि यार ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है किसी भी इक्वेशन में जब कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए कैटलिस्ट लिखा हो तो आप उसका कह दो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये इसकी ट्रिक है ये आप लोगों ने जान में रखनी है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कहता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रपोज द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट मालिक्यूल ठीक है तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा जाए तो हमारे पास जब एक चीज़ टूटती है और आगे से दो या तीन चीज़ें बनती हैं तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है तो उस तरह के हमारे पास रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और आल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो फॉलो करते हैं सो डैट्स वाई जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे एम में पूछा जाए तो आप आंखें बंद करके कह दो कि इट इज़ आ इट इज़ आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो आप लोग कह दोगे कि इट इज़ आ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाए तो आप लोग उसका बोलोगे कि इट इज़ आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी तरह से हमारे पास जो है वो जब हम लोग सेकंड पावर टू पावर का लेते हैं या थर्ड का लेते हैं हमारे पास वो सेकंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कहलाता है उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है पेसीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये इसके भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ मुझे कि जब भी रिएक्टेंट्स में हमारे पास कोई चीज़ एक्सेस में आ जाए या जब या हमारे पास रिएक्टेंट्स में कोई इस तरह की चीज़ है जैसे कोई चीज़ आ जाए जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में जो है वो ऐड ना करें ठीक है या वो रेट डिटरमा
ये मैं हमें 2020 में जो है वो टेस्ट में आया हुआ था एम डी कैट में एक रिएक्शन था और वो बेसिकली वो पेसीडो ऑर्डर पेसीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था तो इसको भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर एंड रेट्स ला यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं यूनिट ऑफ के ठीक है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो उसके लिए आप लोगों ने ये एक जनरल फॉर्मूला जो आप लोगों ने जहन में रख लें ठीक है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर वन माइनस एन पर स्केयर सॉरी पर सेकंड आप देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जो है वो एन की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तुम्हारे पास जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल हम लोग पुट करके देख लेते हैं ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर वन माइनस ज़ीरो एस माइनस वन ये क्या हो जाएगा तो ये तो वन ही रहेगा तुम्हारे पास इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड ठीक है इसी तरह हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग जो है वो एन की वैल्यू हमारे पास वन बोट करेंगे तो वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास इस तरह से है ना तो हम लोग जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे सॉरी वन पुट करेंगे इसकी जगह वन माइनस वन एस माइनस वन ये जो है वो ज़ीरो हो जाता है तब इसकी पावर ज़ीरो की तो हमारे पास ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा ठीक है और एस माइनस वन तो हमारे पास ये जो एस माइनस वन है ये यूनिट है हमारे पास फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है सेकेंड के लिए हम लोग एन इज इक्वल टू टू करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ठीक है हमारे पास बन जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर प्लस माइनस माइनस सेकंड माइनस होगा ना और साइन भी माइनस का ही लगेगा माइनस वन तो ये अंदर वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन लगेगा माइनस का माइनस फोर एस माइनस वन ये हमारे पास जो है वो यूनिट है ठीक है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थर्ड का आप लोग खुद मुझे फाइन करके देंगे ठीक है तो ये यूनिट्स जो है वो एम में मस्ट आते हैं जस्ट आप लोगों ने ये मेन इक्वेशन जो है ये याद रख लेनी है ठीक है फिर यहाँ पर जीरो ऑर्डर का अगर वो पूछे तो आप लोग जहाँ पर जीरो पोट कर लो एंड सोन वन का पूछे तो वन टू का पूछे तो टू तो इस तरह से आप लोग जो है वो जो के है उसकी यूनिट फाइन कर सकते हो फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसमें कहता है कि द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्शंस रेट्स कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन तो ये चीज़ हम लोग पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेट कांस्टेंट होता है ये हमारे पास कंसंट्रेशन पर या इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता ठीक है इनिशियल या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता वो जस्ट जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पर कहता है कि द मैथड ऑफ द इनिशियल रेट इज एन ईजियर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कहते हैं कि हम लोग जो है वो इनिशियल रेट से जो है वो इजीली जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं ठीक है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग इजीली जो है वो उसका इनिशियल रेट फाइंड कर सकते हैं अगर हमने जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हम लोग उसका इनिशियल रेट देखेंगे ड्यू टू विच हम लोग ईजिली जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे यहाँ पर एक और है चीज़ कहता है कि डिके इज़ ओ बे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमारे पास जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो ये डिके भी जो है वो डिकम्पोजिशन को ही शो कर रहा है यहाँ पर एक और चीज़ उसने लिखी है कि द हाफ लाइफ ऑफ द डिके इज़ दिस तो ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है पता नहीं चलता है एम सी कहीं से भी आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्स्ट थिंग हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो उसको अफेक्ट करती है कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो है वो उनका फास्टर रिएक्शन होता है कोलिन का हमारे पास स्लो रिएक्शन होता है ठीक है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिपेंड करता है और इसके साथ इसका रिएक्टेशन है जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके बाद हमारे पास सर्फिस एरिया पर भी जो है वो इसके साथ डायरेक्ट रिटेशन है जितनी ज़्यादा सर्फिस एरिया होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर उसने एक और पॉइंट लिखा है कहते हैं कि डिवाइडेड सॉलिड्स देर फॉर रिएक्ट मोर रेपिडली देन बिग पीस तो ये अक्सर एम में आ जाता है कि कौन सा जो है वो जल्दी जो है वो रिएक्शन करेगा डिवाइडेड सॉलिड या एक बिग पीस किसी भी चीज़ का तो डिवाइडेड सॉलिड जो आता है वो ज़्यादा जो है वो रिएक्शन काज करता है या मोर रेपिडली जो है वो रिएक्शन काज करता है एज कम्पेयर टू द बिग पीस यहाँ पर उसने एक और चीज़ लिखी है कि पाउडर ड्रिंक रिएक्ट मोर रेपिडली विद द डेल्यूटेड एच सी एल देना लार्ज पीस ऑफ जिंक तो ऑब्वियसली यार 
मुझे वो लोग यही चीज़ शो करें कि एक पाउडर हुई हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो रैपिडली रिएक्शन काज करती है उसके बाद टेम्परेचर के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर कहता है कि रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ कि रेट इंक्रीजेस टू टू थ्री फोल्ड फॉर ईच टेन डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर जब भी हम लोग टेम्परेचर को टेन डिग्री इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास टू टू थ्री फोल्ड जो है वो हमारे पास रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है इसके बाद लिखा हुआ एडीनेस ने एक इक्वेशन दी थी ये इक्वेशन भी आप लोगों ने जहन में रख लेने का ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो सिंपल इज दैट हमारे पास जो स्लो स्टेप होगा ना रिजेक्शन का कहते हैं कि द रेट ऑफ द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो रिएक्शन है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है आगे हम लोग सेकेंडरी में जाकर पढ़ेंगे ई वन ई टू रिएक्शन एस एन वन एस एन टू रिएक्शन तो वहाँ पर जो है वो हमेशा अगर कोई प्रोसेस जो है वो दो स्टेप्स में कम्प्लीट होता है उसमें एक स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होता है तो वो हमारे पास रेट को डिटरमाइन करता है तो ये हम लोग फर्दर भी देखेंगे ठीक है फिलहाल आप लोग जस्ट यही जो है में रखें कि हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हाँ उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्रू तो यहाँ पर उसने एक पॉइंट जो है वो लिखा कहते हैं कि द ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लेसर विल भी द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा इनवर्स रिलेशन है नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जो है वो ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं बेसिकली आप लोगों ने इन दोनों थ्योरीज के पॉस्टुलेट्स जो है वो खुद देख लेने हैं बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं अब इन पैरा इन इन जो ये जो ग्राफ्स बने हुए हैं इनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ठीक है ठीक है ये ग्राफ्स है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और ये एक्जोथर्मिक के रिएक्शन के लिए अब इस ग्राफ से हम लोगों ने क्या जो है वो देखा है कि इस इस ग्राफ में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं एंडोथर एक्जोथर्मिक वाला जो ग्राफ है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पर हैं ठीक है और प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पर हैं ठीक है रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पर हैं और प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी पर हैं ये एक्जोथर्मिक वाला ग्राफ है ठीक है एंडोथर्मिक में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लो एनर्जी पर होते हैं देखिए ये लो एनर्जी पर है और आगे जाकर ये हाई हो गया मीन्स डेट प्रोडक्ट जो है वो हाई एनर्जी पर होते हैं इन पैराग्राफ से तो हम लोगों ने एक चीज़ ये जो है वो रिड्यूस की है ठीक है अब हमारे पास ये जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है इसके लिए हमें जो है वो हाई जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है हाई सोर्स या कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और फर्दर ये कि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है अब यहाँ पर ये जो दो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं तो इसमें जस्ट उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि हमारे पास जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो हाई एनर्जी पर होते हैं और प्रोडक्ट्स लो पर होते हैं जबकि एंडोथर्मिक में हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो लो पर होते हैं और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पर होते हैं तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो जहन में रख लेनी है उसके बाद हमारे पास कैटल से आ जाता है तो इसमें एक चीज़ें कहते हैं कि कैटलिस्ट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द टोटल थर्मोडाइनमिक और इंथलपी ऑफ द रिएक्शन तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रख लेना है उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कैटलिसिस की सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होमोजीनियस कैटलिसिस तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास वो सेम फेज में होते हैं या ऐसे जो है वो ये कैटलिस्ट होते हैं या जिनका जिनका कोई सोर्स नहीं होता तो ये आप लोग देख सकते हो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर मैंशन है हाइड्रोजीनियस हमारे पास जो है वो डिफरेंट फेजेज में होता है जैसे कि आप लोग ये एग्जाम्पल्स देख सकते हो इनका कोई ना कोई सोर्स होता है तो यहाँ से हम सीखें किस तरह से आ जाते हैं या तो वो आप लोगों से एग्जांपल्स का पूछेगा कि हमारे पास वी टू ओ फाइव इट इज़ अ होमोजीनियस जो है वो कैटलिस कैटलिस है या हेट्रो है या क्या है तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए इस तरह से हम सीखे जाते हैं यहाँ से फर्दर हमारे पास एंजाइम्स है कहते हैं कि एंजाइम में स्पीड ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टिविटी सॉरी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाई द फैक्टर ऑफ टेन पावर टेन पावर थर्टी तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास कम्प्लीट इन्जाम को हम लोग होलो इन्जाम कहते हैं कम्प्लीट इन्जाम को होलो इन्जाम कहते हैं या हमारे पास इन्जाम का जो प्रोटीनिश प्रोटीनिशियस पार्ट होता है उसको हम लोग एपो इन्जाम कहते हैं और नॉन प्रोटीनिक पार्ट को हम लोग को फैक्टर या को इन्जाम कहते हैं ये भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए <coughs> इसके बाद यहाँ पर ट्रिप्सन की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई कि हमारे पास कहते हैं कि ट्रिप्सन इज़ यूज टू रिमूव द हेयर्स फ्राम एनिमल्स ठीक है और यहाँ पर एक और ट्रिप्सन का यूज़ लिखा हुआ कि इट इज़ यूज टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशन तो ये भी चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए अक्सर यहाँ से एम सी क्यू आ जाते हैं 